Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. In Kapitel 2 unserer Serie, betitelt Beginn seiner Herrschaft, tauchen wir in die turbulenten Zeiten ein, die den Beginn von Alexanders Herrschaft im Jahr 336 v. Chr. markierten. Basierend auf Jacob Abbotts Makers of History bietet dieses Kapitel einen dramatischen Bericht über die Ereignisse nach dem mysteriösen Tod von König Philipp, Alexanders Vater. Entdecken Sie, wie Alexander inmitten großer Aufregung und Turbulenzen ausgewählt wurde, um den makedonischen Thron zu besteigen. Wir erkunden die komplexen politischen Manöver und die großartigen Vorbereitungen für eine Hochzeit, die darauf abzielten, ein zersplittertes Königreich wieder zu vereinen. Erleben Sie, wie Philipps Bemühungen, sich mit Alexander und Olympias zu versöhnen, die Bühne für eine unerwartete Schicksalswendung bereiteten. Kapitel 2 – Beginn seiner Herrschaft Vor Christus 336 Alexander wurde unerwartet ausgewählt, den Platz seines Vaters auf dem makedonischen Thron während einer Zeit intensiver Aufregung und Unruhe einzunehmen. Die Situation war wie folgt. Bevor er seine ambitionierte Kampagne in Asien begann, wollte Philipp sich mit Alexander und Olympias versöhnen. Er benötigte Alexanders Unterstützung für seine Pläne und es wäre riskant gewesen, seinen Sohn zurückzulassen, der Groll und Feindseligkeit hegte, während er von seinem Königreich fern war. Daher sandte Philipp freundliche und herzliche Nachrichten an Olympias und Alexander, die nach Epirus gegangen waren, wo ihre Freunde lebten. Der Bruder von Olympias war der König von Epirus. Zunächst war er verärgert darüber, wie Philipp seine Schwester behandelt hatte. Aber Philipp versuchte, ihn durch Verhandlungen und das Senden freundlicher Nachrichten zu beruhigen. Schließlich arrangierte Philipp eine Ehe zwischen dem König von Epirus und einer seiner Töchter, was half, die Situation zu versöhnen. Olympias und Alexander kehrten nach Makedonien zurück und sie machten großartige Vorbereitungen für eine schöne Hochzeit. Philipp wollte mit dieser Hochzeit nicht nur seine Versöhnung mit seiner Ex-Frau und seinem Sohn bestätigen und freundliche Beziehungen zum König von Epirus etablieren, sondern auch Respekt und Ehre gegenüber den Prinzen und wichtigen militärischen Führern aus anderen griechischen Staaten zeigen. Er bereitete dann im großen und luxuriösen Maßstab vor und lud einflussreiche und prominente Männer von nah und fern ein. Diese Männer und andere öffentliche Autoritäten aus verschiedenen griechischen Staaten sandten Komplimente, Glückwünsche und Geschenke an Philipp. Jeder wollte zum Glanz der Feier beitragen. Sie hatten tatsächlich ihre eigenen Interessen im Sinn. Da Philipp als Führer der griechischen Armeen für die bevorstehende Eroberung Asiens ernannt wurde, wollte jeder seine Gunst gewinnen. Dies lag daran, dass Philipp den größten Einfluss und die größte Macht über die Expedition hatte und jeder wollte Teil des Ruhmes und der Autorität sein, die Philipp besaß. Noch vor nicht allzu langer Zeit standen sie ihm entgegen. Aber jetzt, da er Macht erlangt hatte, schlossen sie sich alle eifrig an, um es größer und beeindruckender zu machen. Philipp konnte sich nicht beschweren, dass diese Angebote der Freundschaft leer und nicht aufrichtig waren. Die Komplimente und Gefälligkeiten, die er ihnen gab, waren genauso leer und gefühllos. Er wollte ihre Unterstützung gewinnen, um Ruhm und Macht zu erlangen. Sie wollten seine Unterstützung, um ihnen auf ihrem Weg zum Erfolg zu helfen. Trotzdem schienen sie gute Freunde zu sein, die einander loyal und ergeben waren. Einige Städte schickten ihm teure und kunstvolle goldene Kronen als Geschenke. Andere schickten Delegationen, um ihre guten Wünsche und ihr Vertrauen in den Erfolg seiner Pläne auszudrücken. Athen, die Stadt bekannt für ihre Literatur und Wissenschaft in Griechenland, sandte ein Gedicht, das die Geschichte der Expedition nach Persien vorwegnahm. In diesem Gedicht war Philipp sehr erfolgreich. 
Er führte seine Armeen sicher durch gefährliche Gebiete, kämpfte und gewann große Schlachten und erwarb alle Reichtümer und die Macht Asiens. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass der Dichter, während er diese erfundenen Geschichten erzählte, rücksichtsvoll genug war, falsche Namen für Philipp und den persischen Monarchen zu verwenden. Die Hochzeit wurde schließlich in einer makedonischen Stadt mit viel Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Es gab Spiele, Shows und verschiedene militärische und zivile Spektakel, um die große Menschenmenge zu unterhalten, die sich versammelt hatte, um zuzuschauen. Eines der Spektakel beinhaltete eine Parade von Statuen der Götter. Es gab zwölf dieser Statuen, die mit großer Geschicklichkeit hergestellt wurden, und sie wurden auf erhöhten Plattformen getragen, zusammen mit Räuchergefäßen, Weihrauch und verschiedenen Ehrerbietungszeremonien, während riesige Menschenmengen den Weg säumten. Es gab eine dreizehnte Statue, noch prächtiger als die anderen zwölf. Diese Statue stellte Philipp selbst als einen Gott dar. Zunächst mag dies als gotteslästerlich erscheinen. Die Götter, die von den alten Menschen verehrt wurden, waren jedoch Vergöttlichungen von Helden und Königen aus alten Zeiten. Diese Figuren erlangten einen Ruf für übernatürliche Fähigkeiten aufgrund der übertriebenen Geschichten ihrer Leistungen, die durch Tradition in abergläubischen Zeiten weitergegeben wurden. Die ungebildeten Menschen damals betrachteten einen lebenden König mit fast demselben Respekt und Bewunderung, den sie für ihre Helden hatten, die als göttlich betrachtet wurden. Einen König in einen Gott zu verwandeln, war keine sehr übertriebene Form des Lobes. Nachdem die Statuen vorbeigezogen waren, gab es Gruppen von Soldaten mit Trompeten und Fahnen. Die Offiziere ritten auf eleganten Pferden und zeigten großen Stolz. Diese Soldaten begleiteten Prinzen, Botschafter, Generäle und hochrangige Beamte, alle gekleidet in ihre prächtigen Roben und trugen ihre Machtsymbole. Schließlich schloss sich König Philipp selbst der Parade an. Er hatte dafür gesorgt, dass in der Mitte ein weiter offener Raum für ihn zum Gehen gelassen wurde. Dies wurde getan, um seine Position auffälliger zu machen und seine hohe Auszeichnung unter all den anderen anwesenden Führern zu betonen. Wachen gingen vor und nach ihm, obwohl sie, wie früher erwähnt, ziemlich weit entfernt waren. Er trug weiße Roben und eine prächtige Krone auf dem Kopf. Die Gruppe von Menschen war auf dem Weg zu einem großen Theater, wo sie einige Spiele und Aufführungen zeigen wollten. Sie wollten die Statuen der Götter in das Theater bringen und sie an sichtbaren Stellen platzieren, damit jeder sie sehen konnte. Danach würde die Gruppe von Menschen in der Prozession weiterziehen. Alle Statuen waren eingetreten, außer Philips, die direkt an der Tür stand. Philipp selbst ging die Allee entlang auf das Theater zu, als etwas geschah, das die Szene, Alexanders Schicksal und das Schicksal von 50 Nationen völlig veränderte. Ein Wachoffizier, der in der Prozession nahe beim König positioniert war, stürmte auf ihn zu, durchquerte den Raum, der ihn von den anderen trennte. Bevor die Zuschauer auch nur erahnen konnten, was er vorhatte, stach er dem König ins Herz. Philipp brach auf der Straße zusammen und starb. Die anderen Wachen töteten den Mörder schnell, der als Pausanias identifiziert wurde, ein angesehener und einflussreicher Generaloffizier der Wachen. Er hatte Pferde und andere Hilfsmittel für seine Flucht vorbereitet, aber die Wachen töteten ihn, bevor er sie nutzen konnte. Ein Beamter eilte zu Alexander und überbrachte ihm die Nachricht, dass sein Vater verstorben sei, was ihn zum neuen König machte. Ein Treffen wurde hastig mit den obersten Beratern und Staatsmännern einberufen und Alexander wurde mit lauten und begeisterten Jubelrufen zum König erklärt. Alexander hielt daraufhin eine Rede. Das große Publikum sah seine junge Gestalt und sein Gesicht, als er aufstand, und hörte mit großem Interesse zu, was er zu sagen hatte. Er war zwischen 19 und 20 Jahre alt, aber obwohl er noch ein junger Junge war, sprach er mit der Gewissheit und dem Selbstvertrauen eines entschlossenen Mannes. Er sagte, dass er sofort die Position seines Vaters übernehmen und seine Pläne fortsetzen sollte. 
Er hoffte, dies so gut zu tun, dass alles reibungslos weiterlaufen würde, als ob sein Vater noch am Leben wäre und die Nation nur eine Änderung im Namen des Königs bemerken würde. Der Grund, warum Pausanias Philipp auf diese Weise tötete, ist nicht klar. Es gab verschiedene Meinungen dazu. Eine Meinung war, dass es ein Akt der Rache war, weil Pausanias sich von Philipp vernachlässigt oder geschädigt fühlte. Einige glaubten, dass der Mord durch eine Gruppe in Griechenland verursacht wurde, die Philipp nicht mochte und nicht wollte, dass er die Armeen nach Asien führte. Demosthenes, der berühmte Redner, war einer von Philipps größten Feinden unter den Griechen. Viele seiner mächtigsten Reden wurden gehalten, um seine Landsleute zu motivieren, sich gegen seine ehrgeizigen Pläne zu stellen und seine Autorität zu begrenzen. Diese Reden waren als seine Philippika bekannt, und dies gab Anlass zur Praxis, die bis heute fortbesteht, den Begriff Philippika für jegliche stark kritischen Reden zu verwenden. Nun wird gesagt, dass Demosthenes, der zu dieser Zeit in Athen war, der athenischen Versammlung von Philipps Tod berichtete, bevor die Nachricht dort hätte gebracht werden können. Er erklärte, dass er diese Information früh wusste, weil die Götter es ihm gesagt hatten. Viele Menschen haben gedacht, dass der Plan, Philipp zu töten, in Griechenland gemacht wurde. Sie glauben, dass Demosthenes beteiligt war und dass Pausanias den Plan ausgeführt hat. Demosthenes war äußerst zuversichtlich in den Erfolg des Komplotts und war so voller Freude, dass er seine Aufregung nicht zurückhalten konnte und eifrig die Nachricht mit jedem teilte. Andere glaubten, dass die Perser den Mord geplant und durchgeführt hatten, indem sie Pausanias überredeten, es im Austausch für große Belohnungen zu tun. Da Pausanias jedoch sofort getötet wurde, gab es keine Chance mehr über seine Motive zu erfahren, selbst wenn er bereit gewesen wäre, sie zu teilen. In jedem Fall fand sich Alexander plötzlich in einer sehr wichtigen Position in der politischen Welt wieder. Es war nicht nur so, dass er zum Herrscher von Makedonien wurde, was für jemanden so Junges beeindruckend gewesen wäre. Aber Makedonien war nur ein kleiner Teil des größeren Reiches, das Philipp aufgebaut hatte. Die Macht, die er über das gesamte griechische Reich erlangt hatte und seine umfangreichen Vorbereitungen für eine Invasion nach Asien, machten Alexander zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Faszination aller. Die Frage war, ob Alexander versuchen sollte, die Stelle seines Vaters in Bezug auf all diese Gesamtmacht zu übernehmen und seine ehrgeizigen Pläne fortzusetzen, oder ob er zufrieden sein sollte, friedlich über sein Heimatland Makedonien zu herrschen. Die meisten weisen Personen hätten einem jungen Prinzen in einer solchen Situation empfohlen, die letztere Option zu wählen. Aber Alexander wollte seine Ambitionen nicht begrenzen. Er beschloss, die Position seines Vaters zu übernehmen und nicht nur alle Macht zu erlangen, die sein Vater hatte, sondern auch sofort daran zu arbeiten, sie noch weiter auszubauen. Sein erster Plan war es, die Mörder seines Vaters zu bestrafen. Er ließ die Einzelheiten des Falls untersuchen und die Personen, von denen angenommen wurde, dass sie an der Verschwörung mit Pausanias beteiligt waren, vor Gericht bringen. Obwohl die genauen Absichten und Gründe der Mörder nicht vollständig festgestellt werden konnten, wurden mehrere Personen für schuldig befunden, daran teilgenommen zu haben und wurden zum Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet. Alexander entschied sich dann, keine Änderungen an den Ernennungen seines Vaters zu wichtigen Regierungspositionen vorzunehmen und entschied sich dafür, dieselben Personen mit den öffentlichen Angelegenheiten zu betrauen. Das war eine sehr weise Entscheidung. Die meisten leidenschaftlichen und eifrigen jungen Männer in seiner Situation hätten sich über ihre Beförderung gefreut und stolz gefühlt. Sie hätten die erfahrenen und zuverlässigen Diener des Vaters durch ihre jungen Freunde ersetzt, die unerfahren, nicht fähig und genauso arrogant wie sie waren. Er behielt dieselben Offiziere bei und versuchte, alles so zu belassen, als wäre sein Vater nicht verstorben. Zwei Beamte insbesondere waren die Minister, auf die Philipp hauptsächlich angewiesen hatte. Ihre Namen waren Antipater und Parmenio. Antipater war für die zivilen Angelegenheiten zuständig und Parmenio war für militärische Angelegenheiten verantwortlich. 
Parmenio war ein hochgeschätzter General, der zu dieser Zeit fast 60 Jahre alt war. Alexander hatte großes Vertrauen in seine militärischen Fähigkeiten und hielt eine tiefe persönliche Bindung zu ihm. Parmenio trat freiwillig in den Dienst des jungen Königs und blieb den größten Teil seines Lebens bei ihm. Es war ungewöhnlich, ältere und erfahrenere Männer zu sehen, die den Befehlen eines jungen Jungen folgten. Alexanders Intelligenz, Stärke und Leidenschaft inspirierten jedoch alle um ihn herum und machten sie begeistert, ihm beizutreten und ihm bei seinen Zielen zu helfen. Makedonien befand sich im nördlichen Teil des Gebiets, in dem die Griechen lebten. Die mächtigsten Staaten und Städte der Konföderation befanden sich südlich von Makedonien. Da war Athen, das wunderschön gebaut war, mit einer prächtigen Zitadelle auf einem felsigen Hügel in der Mitte. Es war ein wichtiges Zentrum für Literatur, Philosophie und die Künste und zog Menschen aus der ganzen zivilisierten Welt an. Da war Korinth, bekannt für seine lebhafte Atmosphäre und Vergnügen. Es enthielt eine breite Palette von Luxus und Unterhaltung. Menschen, die Wissen und Kunst aus aller Welt suchten, besuchten Athen, während diejenigen, die Vergnügen, Feiern und Genuss suchten, Korinth zu ihrem Zuhause machten. Korinth war eine schöne Stadt, gelegen auf einem Isthmus mit Blick auf das Meer auf beiden Seiten. Es war schon lange vor Alexanders Zeit eine bekannte Stadt. Dann gab es noch Theben, das nördlich von Athen und Korinth lag. Es befand sich auf einer erhöhten Ebene und hatte wie andere alte Städte eine befestigte Zitadelle mit einer makedonischen Garnison, die von Philipp dort platziert wurde. Theben war reich und stark. Es war auch berühmt als Geburtsort vieler Dichter, Philosophen und anderer bedeutender Persönlichkeiten. Unter ihnen war Pindar, ein berühmter Dichter, der ein oder zwei Jahrhunderte vor Alexander lebte. Pindars Familie lebte noch in Theben und später verlieh Alexander ihnen eine große Ehre. Es gab auch eine Stadt namens Sparta, manchmal auch Lacedaimon genannt. Die Menschen dieser Stadt waren bekannt für ihren Mut, ihre Härte und körperliche Kraft sowie ihre Hingabe an die Kriegskunst. Die meisten von ihnen waren Soldaten. Der Staat, die Gesellschaft und die Bildung waren alle darauf ausgerichtet, militärischen Ehrgeiz und Stolz bei den Offizieren zu fördern, sowie unerbittlichen Mut und Ausdauer bei den Männern zu fördern. Diese Städte, zusammen mit den mit ihnen verbundenen Staaten, bildeten eine weitläufige und wohlhabende Gemeinschaft, die große Macht besaß. Diese Gemeinschaft umfasste die südliche Region Griechenlands, ausgenommen Makedonien. Wie zuvor erwähnt, hatte Philipp erfolgreich die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt, allerdings nicht ohne zahlreiche herausfordernde Verhandlungen und Schlachten zu bestehen. Alexander fragte sich, ob die Menschen dieser Staaten und Städte bereit wären, ihm die wichtige Aufgabe zu geben, die sein Vater nach viel Mühe von ihnen erhalten hatte. Er war unsicher, weil er jung war. Was sollte er in dieser Situation tun? Sollte er seine Hoffnungen aufgeben? Sollte er Gesandte zu ihnen schicken, um sein Recht zu behaupten, seinem Vater nachzufolgen? Oder sollte er einfach nichts tun und geduldig in Makedonien warten, bis sie ein Urteil fällen? Anstatt eine dieser Dinge zu tun, entschied sich Alexander, persönlich mit einer Armee nach Südgriechenland zu ziehen. Sein Ziel war es, seinen Anspruch auf dieselbe Position der Ehre und Macht zu präsentieren, die seinem Vater gegeben worden war, und wenn nötig, diesen durchzusetzen. Alles in allem war dies vielleicht eine der mutigsten und entschlossensten Aktionen in Alexanders gesamter Karriere. Viele von Alexanders makedonischen Beratern rieten von einem solchen Risiko ab, aber er weigerte sich, auf solche Warnungen zu achten. Er versammelte seine Truppen und führte sie an. Es gab hohe und herausfordernde Berge, die Makedonien von den südlichen Staaten Griechenlands trennten. Dieser Pass war als Thermopylenpass bekannt und galt als das Tor zu Griechenland. Es gab eine Stadt namens Antela in der Nähe des Passes, auf der äußeren Seite. In jenen Tagen gab es ein Treffen der griechischen Staaten, genannt ein allgemeiner Kongress. 
Sie würden sich von Zeit zu Zeit versammeln, um Fragen und Konflikte zwischen den Staaten zu diskutieren und zu lösen. Diese Versammlung wurde der Amphiktyonische Rat genannt, weil sie laut Legende von einem König namens Amphiktyon gegründet wurde. Ein Ratstreffen war geplant, um Alexander zu begrüßen. Es sollte bei den Thermopylen oder genauer gesagt bei Antela, gerade außerhalb des Passes, dem regulären Ort für die Versammlungen des Rates stattfinden. Dies lag daran, dass der Pass eine mittlere Position zwischen dem Norden und dem Süden Griechenlands einnahm und somit gleichermaßen leicht von beiden zu erreichen war. Als Alexander nach Süden ging, musste er durch Thessalien, einen starken Staat direkt unter Makedonien, durchqueren. Das Land war beeindruckt von dem Selbstvertrauen und der Entschlossenheit, die ein so junger Mann zeigte. Zudem hinterließ Alexander B.I. jedem, den er traf, einen sehr positiven Eindruck. Alexander besaß einen starken und athletischen Körper. Er zeigte ehrliches und offenes Verhalten, Mut, Freundlichkeit und ein gewisses Maß an Selbstsicherheit, Unabhängigkeit und dem Bewusstsein überlegen zu sein. Diese Qualitäten, die jedem, der Ian sah, offensichtlich waren, trugen zur Beliebtheit Alexanders B. ein und machten ihn bei allen beliebt. Normale Menschen folgen gerne jemandem, den sie als mächtiger und einflussreicher als sich selbst ansehen und fühlen. Sie schätzen es, einen Führer zu haben. Es stimmt, sie müssen sich ihrer Überlegenheit sicher sein. Aber wenn diese Überlegenheit so offensichtlich ist und auch mit dem Charme und der Attraktivität von Jugend und gutem Aussehen kombiniert wird, wie im Fall Alexanders, werden die Gedanken der Menschen schnell und leicht davon beeinflusst. Die Menschen in Thessalien hießen Alexander herzlich willkommen. Sie waren bereit, ihn bei der Übernahme der Position seines Vaters zu unterstützen. Sie schlossen sich mit ihren Kräften seinen an und zogen nach Süden in Richtung des Passes von Thermopylen. Im dort abgehaltenen Rat nahm Alexander als Mitglied teil. Natürlich muss er viel Interesse und Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Der Eindruck, den er hinterließ, war sehr positiv. Nachdem dieses Treffen beendet war, zog Alexander weiter nach Süden, zusammen mit seinen Soldaten und begleitet von den verschiedenen Fürsten und Anführern Griechenlands sowie deren Gefolgsleuten. Die Emotionen der Freude und des Glücks, die der junge König beim Durchqueren des Passes von Thermopylen, umgeben von all diesen Menschen erlebte, müssen unglaublich aufregend gewesen sein. Die Schlacht Bei. Den Thermopylen ist berühmt für ihren militärischen Heroismus. Vor etwa 150 Jahren führte der spartanische General Leonidas eine kleine Armee von nur 300 Soldaten, um zu versuchen, die große persische Armee, die Griechenland invadierte, abzuwehren. Er war ein spartanischer König, der nicht nur seine 300 Spartaner, sondern auch alle griechischen verbündeten Streitkräfte befehligte, die sich gesammelt hatten, um gegen die persische Invasion zu verteidigen. Mit ihrer Hilfe hielt er die persischen Kräfte eine Weile auf. Da der Pass zwischen den Klippen und dem Meer eng war, konnte er ihnen erfolgreich widerstehen. Schließlich gelang es einer kleinen Gruppe aus der großen persischen Armee, die Berge und den Pass zu umgehen und sich zu positionieren, um die kleine griechische Armee von hinten anzugreifen. Leonidas, der dies erkannte, sagte seinen Verbündeten aus anderen griechischen Staaten, sie sollten gehen, und ließ nur sich selbst und seine 300 Landsleute auf dem schmalen Pfad zurück. Er erwartete nicht, seine Feinde abzuwehren oder den Pass zu schützen. Er wusste, dass er sterben musste, zusammen mit all seinen tapferen Anhängern, und dass die Welle der Eindringlinge über ihre Körper durch den Pass kommen würde. Aber er betrachtete sich selbst als da, um den Durchgang zu schützen, und er würde seine Position nicht verlassen. Als die Schlacht stattfand, war er der Erste, der starb. Die Soldaten versammelten sich um ihn und schützten seinen toten Körper so gut sie konnten. Am Ende besiegte die große feindliche Armee sie alle bis auf eine Person. Es gelang ihm zu entkommen und zurück nach Sparta zu gehen. Ein Denkmal wurde an der Stelle errichtet mit einer Botschaft, die sagt, »Geht nach Sparta und sagt ihnen, dass wir hier begraben sind, wo wir standen, um unser Land zu schützen.«
Alexander durchquerte den engen Durchgang. Er zog weiter zu den großen Städten südlich davon, Athen, Theben und Korinth. Eine weitere große Versammlung aller Könige und Herrscher Griechenlands fand in Korinth statt. Hier erreichte Alexander sein Ziel, das Kommando über die große Expedition nach Asien zu erhalten. Der Einfluss, den er auf diejenigen hatte, mit denen er interagierte, muss extrem positiv gewesen sein. Die Tatsache, dass ein so junger Prinz von einem mächtigen Bündnis von Nationen als ihr Anführer für ein so bedeutendes Unterfangen ausgewählt wurde, zeigt seine außergewöhnliche Fähigkeit, andere mit seiner befehlshabenden Überlegenheit zu beeinflussen und zu beeindrucken. Alexander kehrte nach seinem erfolgreichen Feldzug im Süden nach Makedonien zurück. Er begann sofort, Dinge in seinem Königreich zu organisieren, um sich auf seine ambitionierten Eroberungspläne vorzubereiten. Während wir Kapitel 2, Beginn seiner Herrschaft, abschließen, danken wir ihnen, dass sie uns auf Alexandria begleitet haben, um die Anfangstage von Alexanders Herrschaft zu bezeugen. Alexanders schneller Aufstieg zum Thron im Jahr 336 v. Chr. markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte Makedoniens, gefüllt mit politischen Intrigen und einer entscheidenden Konsolidierung der Macht. Als nächstes in unserer Serie folgt Kapitel 3, in dem wir mit Alexander in die rauen Landschaften des Balkans und Thrakiens reisen. Erleben Sie seine gewagten Feldzüge gegen die nördlichen Stämme und seinen strategischen Übergang über die Donau, Herausforderungen, die das Metall dieses jungen Königs testen. In Kapitel 3, betitelt »Die Reaktion«, werden wir Alexanders unermüdlichen Drang zur Erweiterung seines Reiches und seine Begegnungen mit den gewaltigen Kräften der Natur und furchterregenden Kriegern erkunden. Verpassen Sie nicht diese spannende Fortsetzung unserer Serie. Klicken Sie auf den bevorstehenden Videolink oder finden Sie ihn in der Beschreibung unten. Denken Sie daran, Alexandria zu abonnieren, um weitere faszinierende historische Erzählungen zu erhalten. Liken Sie dieses Video, um unseren Kanal zu unterstützen. Und teilen Sie diese Reise durch die Vergangenheit mit anderen. Bleiben Sie bei uns, während sich das Vermächtnis von Alexander dem Großen entfaltet.